இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த எண்களில் எவையெல்லாம் நூற்று ஐம்பத்து நாலோட காரணிகள்னு கேட்குறாங்க பொதுவாக ஒரு எண் நூற்று ஐம்பத்தி நாலோட காரணியாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த எண்ணால் நூற்று ஐம்பத்து நாலை வகுக்கும் போது மீதி எதுவுமே வரக்கூடாது இதையே வேறு வழியில் சுலபமாக சொல்லணும் அப்படின்னா நூற்று ஐம்பத்து நாலானது அந்த எண்ணோட மடங்காக இருக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா சரி நாம் இப்போ கொடுக்கப்பட்ட எண்களில் எவையெல்லாம் நூற்று ஐம்பத்தி நாலோட காரணி அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆக முதல்ல இப்போ நூற்று ஐம்பத்து நாலு மூணால் சரியாக வகுப்படுமா இதையே வேறு மாதிரி கேட்கணும் அப்படின்னா நூற்று ஐம்பத்து நாலு மூன்றோட மடங்கா அப்படின்னு பார்க்கலாம் பொதுவாகவே ஒரு எண் மூணால் வகுப்படுமா அப்படின்னு சோதிச்சு பார்க்குறதுக்கு வேறு சில சுலபமான வழிமுறைகளும் இருக்குது அது என்னென்னா அந்த எண்ணில் இலக்கங்களை எல்லாத்தையும் கூட்டி மூணால் வகுத்தா மீதி இல்லாமல் வகுப்படணும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நூற்று ஐம்பத்து நாலுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை நாம் கூட்டலாம் ஒன்று கூட்டல் அஞ்சுங்கிறது ஆறு ஆறு கூட்டல் நாலுங்கிறது பத்து பத்து மூணால் சரியாக வகுப்படாது இப்போ நீங்கள் இவ்வளவு எளிமையான ஒரு முறையை நாம் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சாதாரணமாகவே நூற்று ஐம்பத்து நாலில் மூணால் வகுத்துட்டு போயிடலாம் முதல்ல இந்த ஒன்றை மூணால் வகுக்க முடியாது பதினஞ்சு அஞ்சு முறை போகும் இல்லையா ஐ மூணு பதினஞ்சு தானே இப்போ கழிக்கலாம் கழித்தா பூஜ்ஜியம் நால கீழே கொண்டு வரலாம் நாலில் மூணு ஒரு முறை தான் வகுபடும் ஒரு முறை மூணு நாலு கழித்தல் மூணுங்கிறது ஒன்று ஆக மூணு அப்படிங்கிறது நூற்று ஐம்பத்து நாலோட காரணியே இல்லை இப்போ அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய அஞ்சை பார்க்கலாமா பொதுவாக ஒரு எண் அஞ்சோட மடங்காக இருக்கணும் அப்படின்னா அதோட ஒன்றாம் இலக்கத்தில் அஞ்சு அப்படி இல்லைன்னா பூஜ்ஜியம் இருக்கணும் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓரஞ்சு அஞ்சு ஈரஞ்சு பத்து மூவஞ்சு பதினஞ்சு நாலஞ்சு இருபது ஒன்றாம் இலக்கத்தில் அஞ்சு அப்படி இல்லைன்னா பூஜ்ஜியம் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே ஒன்றாம் இலக்கத்தில் பூஜ்ஜியமோ இல்லைன்னா அஞ்சோ கிடையாது அதனால் இது அஞ்சால் வகுப்படாது அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்துடலாம் அதனால் அஞ்சுங்கிறது காரணி இல்லை அதாவது நூற்று ஐம்பத்து நாலு அப்படிங்கிறது அஞ்சோட மடங்கு இல்லை அடுத்ததா ஆற பார்க்கலாம் அதே தான் நூற்று ஐம்பத்து நாலில் ஆறால் வகுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கணும் இங்கே நிச்சயமாக ஆறால் வகுப்படும் ஒரு எண் மூணாலையும் கண்டிப்பாக வகுப்படும் இல்லையா ஏன்னா ஆறு மூணால் வகுப்படக்கூடியது தானே அப்படின்னா இதையும் நாம் நீக்கிடலாம் நான் இதை ஏன் நீக்கினு உங்களுக்கு புரிஞ்சதில்ல ஏன்னா நூற்று ஐம்பத்து நாலு மூணால் வகுப்படலை அதனால் ஆறாலையும் வகுப்பட போகிறதில்லை இப்போது அதே மாதிரி இதையும் முயற்சி செய்யலாம் இப்போ நமக்கு ஒன்பது இருக்கு இந்த ஒன்பதுக்கும் இதே நிலை தான் ஒரு எண் ஒன்பதால் வகுப்படணும் அப்படின்னா அது மூணாலையும் வகுப்படணும் ஏன்னா ஒன்பது அப்படிங்கிறது மூணால் மீது இன்றி வகுப்படும் ஆனால் இதுதான் மூணால் வகுப்படவே இல்லையே அதனால் ஒன்பதையும் நீக்கிடலாம் அடடா நம்ம கிட்டத்தட்ட எல்லாத்தையுமே நீக்கிட்டோமே இப்போ நமக்கு மீதியாக இருக்கிறது இதோ இந்த பதினாலு மட்டும்தான் இப்போது பதினாலு மட்டும்தான் நம்மளோட ஒரே தேர்வாக இருக்க போகுது சரி இப்போ நம்ம அதையும் சரி பார்த்துடலாம் அதாவது நூற்று ஐம்பத்து நாலு பதினாலால் வகுக்கலாம் ஒன்று பதினாலால் வகுக்க முடியாது பதினஞ்சானது பதினாலில் ஒரு முறை வகுபடும் ஒரு பதினாலு பதினாலு இப்போ கழித்தா மீதே ஒன்று இப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய நாளை கீழே இறக்கிட்டா பதினாலுன்னு ஆகிடும் அப்போது பதினாலு பதினாலு ஒரு முறை வகுக்கும் ஒரு பதினான்கு பதினான்கு இல்லையா அப்போ நமக்கு மீதி எதுவுமே இல்லை அப்பா இப்போ தான் நாம் சரியான விடையையே அடைஞ்சிருக்கோம் ஆக நூற்று ஐம்பத்தி நாலு பதினான்கால் பதினோரு முறை வகுபடுது 
அதாவது நூற்று ஐம்பத்து நாலு அப்படிங்கிறது பதினான்கோட மடங்கு இந்த கணக்கு நம்மள கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் சுவாரஸ்யத்தை கூட்டிக்கிட்டே போச்சு இல்லையா சரி இப்போ இதே வேகத்தில் இன்னொரு கணக்கையும் செஞ்சிடலாம் இப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய எண்கள்ல எது பதினாலோட மடங்கு சரி பதினான்கோட மடங்குகளை நாம இப்ப பார்க்கலாம் நாம முன்னாடி செஞ்ச கணக்கு மாதிரி தான் இதுவும் இத ரெண்டு வழிகள்ல செய்யலாம் அதாவது ஒரு ஒரு எண்ணா எடுத்து பதினாலால வகுத்து பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பதினாலோட எல்லா மடங்குகளையும் எழுதியும் பார்க்கலாம் சரி அதை இப்ப செய்யலாமா எத ஆ ரெண்டாவது முறையை முயற்சி செய்யலாம் பதினாலு பேர்கள் ஒன்று பதினாலு பதினாலோட இன்னொரு பதினால கூட்டலாம் ரெண்டு பதினாலு இருபத்தி எட்டு இதோட இன்னொரு பதினால கூட்டலாம் அப்போ மூணு பதினாலு நாற்பத்து ரெண்டு இப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு எண்களுமே மேலே இங்க இல்லை இல்லையா அதனால இன்னொரு பதினால கூட்டலாம் அப்போ ஐம்பத்து ஆறு கிடைக்குது அடடா அதுவும் இங்க இல்லையே சரி மேல இன்னொரு பதினாலையும் கூட்டிக்கலாம் அஞ்சு பதினாலு எழுபது இருங்க இருங்க இங்க பாருங்க எழுபது இருக்கு பாருங்களேன் ஆ எழுபது இதோ இங்க இருக்கு அதனால எழுபது அப்படிங்கிறது பதினாலோட மடங்கு இங்க ஒரு பதினான்கு ரெண்டு பதினான்கு மூணு பதினான்கு நாலு பதினான்கு ஆமா இதுதான் அஞ்சு பதினான்கு அதாவது எழுபது இப்போ உங்களுக்கு காரணிகள் அப்புறம் மடங்குகளை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது புரியும்னு நினைக்கிறேன்